Velkommen til Dragolas morgenjuice. Hvis man kører rødbedesaft helt alene, så smager det enormt basisk og nærmest øh, decideret dårligt. Hvis man øh, ikke søder det med frugt, men bare nøjes med citrus og chili, etc., så smager det ekstremt sundt. Men øh, den model, jeg laver i dag, det er faktisk en, som øh, selv børn og unge mennesker og grøntsagsforskrækket individer, de øh, sagtens kunne have glædet af. Øhm, fordi den er sødet med æble, så den faktisk øh, smager ganske saftigt som en banal saftevand. Forholdet i en rødbedesaft, der skal kunne drikkes alle, det er nærmest en til en med æble rødbede. Eventuelt supplerer med en enkelt gulderod, så det er en til en til en. Jeg spejser den op med en lille smule ingefær og chili. Og når jeg siger chili, så er det altså sådan et nip her. Nærmest en 16. del chili. Man kan også bruge tørret, hvis man ikke har. Til gengæld vil jeg altid have frisk ingefær liggende i mit køleskab. Jeg tager sådan en lille klods her. Når man bruger de her ingredienser, så er det jo selvfølgelig fuldstændig vanvittigt at skralde skralden af. Så behøver jeg sige, at det skal selvfølgelig være økologisk. Den her rødbede drik, den bruger jeg personligt. Bruger. Jeg bruger den næsten som dope, når jeg er ude og cykle mountainbike. Der er i dagene op til de hårde ræs med rødderne. Så drikker jeg sådan en 2-3 deciliter om dagen. Og det interessante er, at det faktisk føles som om, at det, det virker. Umaro fortæller mig om forskning, der, der siger, at man kan øge ildoptagelsen til op med 10-12 procent. Det er jo radikalt. Så tager jeg citronkød. Cirka fra en halv citron, hvor skralden er skåret af. Og jeg tager citronskalt, hvor jeg sikrer, at det hvide bedre det ikke kommer med. Det vil altså sige, at jeg skærer det meget, meget tyndt her. Således. En fantastisk dejlig, skummende, rød sag. Jeg prøver at smage på den. Det interessante med den her rødbede saft er, at hvis man nu drikker det i en to-tre dage i rigelige mængder, så... Øhm det røde pigment det går faktisk direkte igennem øh, maskinen begge veje. Øh, det skal man altså ikke blive forskrækket af. Øh, det betyder bare, at, øh, at du har drukket nok. Jeg smager på den. Mild og sød med en sådan undertoner af chili. Ingefær. Citron. Smager den for stærkt, så kom noget mere æble og gulderød i. Helt simpelt.